Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, venho falar dessa linha que está super sendo comentada no momento, tá? Que é a linha da Cuide-se Bem, Melissa. Uma parceria de Boticário com a marca Melissa, que eu amo as duas marcas, né? E Melissa eu uso desde a minha infância, gente. Até hoje eu sou apaixonada pelas sandálias Melissa. Tem uma coleção aqui, depois se vocês quiserem eu posso até estar mostrando ou aqui no YouTube ou lá no Instagram... Até convido vocês a me seguir lá no Instagram também, pra gente ficar mais próximas. Eu vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E esse vídeo, gente, já é a terceira vez que eu estou tentando gravar, porque o calor aqui está demais. Meu Deus do céu, desde a semana passada o calor está demais, e aí eu começo um suador, e aí me dá, sabe, um tique nervoso. Mas agora eu acredito que vai dar certo. Estou gravando pra vocês no dia 27 mesmo de setembro. Agora é 11h20 da manhã, preciso gravar correndo, que daqui a pouco eu preciso ir trabalhar. Já quero liberar esse vídeo hoje pra vocês, tá? E eu venho mostrar, gente, os produtinhos que eu consegui adquirir da Melissa. Na verdade, os produtinhos que eu escolhi pra trazer pra casa, tá? Porque a linha é enorme aqui na região que eu moro, graças a Deus. Tem os produtos, tanto que eu comprei alguns segunda-feira e outros hoje, tá? Que aí eu resolvi, porque assim, eu conheço esse cheirinho, gente, já faz bastante tempinho, tá? É, que eu tive a oportunidade de estar conhecendo o Body Splash. Tem até resenha aqui no canal. Eu, mas assim, eu tinha ficado em dúvida se eu ia adquirir ou não, tá? Porque eu gosto do cheirinho da Melissa nas sandálias. Em mim, eu fiquei meio assim. Eu falei, como que eu vou sair por aí cheirando Melissa, né? <risos> então, na segunda-feira, assim que foi lançado... Eu só adquiri a Necessaire, que eu achei um luxo. Ela é de plástico, tá, gente? Então, é legal porque na hora de higienizar, de limpar, é mais fácil, seca rapidinho. Você pode passar só um paninho também úmido. E essa Necessaire está sempre limpinha. Então, eu queria muito essa Necessaire nessa coloração rosa e amarela, né? Eu amo rosa, já deu pra perceber. Então, essa Necessaire não poderia faltar por aqui, tá? Então, eu adquiri a Necessaire, que eu estou apaixonada de linda que ela é. E eu comprei também, gente, esse... Sabe esse, esse delineador aqui que vocês estão vendo? Prata. Eu comprei ele também, porque lançaram linha de maquiagem. E a gente que ama maquiagem, né? Já ficamos loucas. <risos> Mas eu só adquiri, gente, o delineador, tá? Que ele é maravilhoso de lindo. Olha isso daqui, gente. Já estou pensando já no final do ano, né? Fazer uma maquiagem com esse delineado prata... Ó, oh, vai dar muito certo, tá? E esse é, delineador, eu confesso pra vocês que ele não é muito fácil aí de aplicar, tá, gente? Tem que ter uma técnica aí, tá bom? Como eu já tive delineador, eu tinha um laranja, coisa mais linda dessa linha intensa, então eu já sabia mais ou menos como que seria, tá? Esse delineador, gente, pra dar certo, você tem que ir aplicando ele, dando batidinhas, como se você fosse carimbando com todo cuidado, com toda paciência. Se você for fazer da maneira tradicional, que você só pega e faz o traço assim, o risco, ele não dá muito certo, porque ele vai, tipo, ficando marcado, tá? O legal é você fazendo assim, e dando batidinhas e carimbando. Aí, ó... Dá certo, então ele não é um delineado muito fácil aí de aplicar, mas se você fazer dessa forma, eu acredito que irá dar certo aí também, tá? Então eu adquiri o delineador, que eu achei a coisa mais linda, esse tom de prata, ele tem bastante brilho, ele é bem glitterinado. De, inicialmente eu tinha comprado só a Necessaire e esse delineador, mas aí gente, não resisti, acabei adquirindo também hoje o hidratante o potão de 400ml e assim, olha que eu falei que eu nem ia comprar mais hidratantes, não tô eu não estou com, é, conseguindo cumprir a minha promessa, gente, que a gente faz, pelo amor de Deus <risos> mas aí eu acabei adquirindo, tá, o potão de 400ml, que eu achei muito lindo esse frasco, maravilhoso até pra você presentear, né muito bacana. Comprei o hidratante maior, o Body Splash, tá? Que ele veio pequenininho também, de 60 ml. E comprei também o hidratante de 200. Você comprando assim, ó, sai em promoção. Mas esse hidratante aqui não é pra mim, tá? Uma amiga não estava conseguindo adquirir. Tem lojas que esgotou, né? Na loja que eu costumo comprar, uma das lojas, né? Porque quando não tem uma loja, eu vou em outra e assim é. <risos> eu moro numa região aqui, metropolitana, uma região bem grande. Então, tem várias lojas. Quando eu não consigo em uma, eu já vou pra outra e eu consegui, tá bom? 
É, então esse daqui é pra uma amiga minha. Como ela não tava conseguindo, ó, eu aproveitei, peguei e esse aqui eu vou passar pra ela, tá? Então eu comprei hoje, gente, dia 27, pra mostrar pra vocês que... Depende da localidade, vocês ainda conseguem procurar, é, na verdade, vocês ainda conseguem encontrar, tá bom? Então, eu encontrei, eu comprei o de 200ml, o de 400ml e o Body Splash também, tá? Como eu falei, amores, aqui no canal já tem resenha falando desse... Eita, caiu meu Body Splash! Ai, meu coração! <risos> Como eu falei pra vocês aqui no canal, gente, já tem resenha onde eu falei, tá? Da fragrância, pra você que gosta de cheirinho de melissa, você vai gostar, porque é o cheiro fiel da melissa. É cheirinho de tutti-frutti, é cheirinho de chiclete, tá bom, gente? E assim, gostei bastante, tá? Não é um cheiro, como que eu posso falar? Assim que você passa os produtinhos, é um cheiro marcante, é um cheiro bem forte. Mas depois vai ficando mais suavezinho, tá? Conforme o tempo. O Body Splash é uma fixação de Body Splash. Na minha pele é no máximo 3 horas, tá bom? Assim que você passa junto com o hidratante, aí consegue projetar mais. Mas assim, nada de fragrância bomba, nada de fragrância assim... É, nossa! <risos> é desempenho... De Body Splash. Assim que você aplica, ele é bem doce, bem doce mesmo, bem achicletado, bem cheirinho de tutti-frutti. Mas depois, com o tempo, ele vai ficando mais suavezinho e fixação de 3 horas, tá bom, gente? Então, você tem que ser formiguinha, tem que gostar de cheirinho de melissa, tem que gostar de cheirinho de chiclete. E assim, aí muitas lindonas já me perguntaram, principalmente no Instagram. Bruna... Esse daqui, o Melissa, é porque eu já tenho o Babalu, ou eu não consegui o Babalu, o que, que você me fala? O Melissa tem a mesma fragrância do Babalu que eu também tenho aqui, gente. O meu está cheio ainda, porque quando lançou eu comprei o potão e o hidratante menor. O hidratante menor eu acabei rapidão, e esse daqui depois eu deixei ali encostadinho, confesso pra vocês, tá? Preciso até tirar pra usar mais. <risos> Então, aí muitas lindonas estavam com essa dúvida, se um lembra o outro e tal, quem tem um precisa do outro, Essas que, é, esses questionamentos. E o que eu posso falar pra vocês, gente? Não são parecidos, tá? A coloração, ele tem um tonzinho de rosa diferente, tá? Um pouquinho, acho que em vídeo não vou conseguir mostrar certinho. O Melissa, ele tem um tonzinho de rosa com um fundinho roxinho, sabe? É uma mistura de rosa com um fundinho de roxo, tá bom? Tem essa mistura aí de cores. O é, Babalu já é, che é cheirinho, não. Já é a cor rosa, rosa mesmo. <risos> Eita, confusão doida. Então, o Babalu é bem rosinha mesmo. E o Melissa, ele tem uma coloração rosinha que puxa um pouquinho levemente pra cor roxinha, tá? E a fragrância, são parecidas? Não são parecidas, gente. Por mais que o Babalu, na minha percepção, também tem cheirinho de chiclete, tem cheirinho de tutti-frutti, eles não são iguais, não são parecidos. Aqui é cheirinho de morango, cheirinho de chiclete mesmo, e o cheirinho do Babalu, na minha percepção, né? Esse daqui foi bem comentado, porque algumas pessoas sentiam cheiro de Babalu, outras não sentiam, e assim, ao meu olfato tem muito cheirinho de chiclete e Babalu, tá? E o que eu posso falar pra vocês? Eles não são parecidos, tá? A fragrância são diferentes. Cheirinho de babalu. E esse é o cheirinho fiel de melissa. E cheirinho de melissa, né, gente? É aquele cheirinho de é, sandália mesmo. É aquele cheirinho de chiclete. É cheirinho de tutti-frutti. Mas, como eu falei pra vocês, são diferentes. Quem aí já... Todo mundo já mascou um chiclete babalu, né, gente? Então, vocês sabem o cheirinho que tem aquela fragrância deliciosa. Babalu é esse cheiro. E Melissa, todo mundo sabe aí, né? Que cheirinho que é a Melissa? Aqui, cheirinho fiel, tá bom? Então, assim, pra quem estava em dúvida, não são parecidos, tá bom, gente? E é isso que eu tinha que falar pra vocês. Não vou falar muito mais porque, gente, não tenho o que dizer. Melissa, cheirinho de Melissa. Não tem o que eu acrescentar mais e nem tirar. Tá bom? Eu só, ia, é, só queria vir aqui mesmo pra tirar essa dúvida aí de muitas lindonas que estavam me perguntando. E eu já estou num suador aqui, gente. Minha nossa! 
Quando lançou, gente, eu acabei adquirindo, tá? O Babalu, os dois Beores Splashes, né? Eu comprei dois, porque eles são pequenininhos, é só 60ml. Chega a dar um aperto no coração, né? Eu queria que, que viesse no frasco maior. Mas, não sei o porquê, né? Toda vez que tem essas parcerias, vem o frasquinho menor, tá? Esse daqui eu já sequei. Na verdade, ele tinha só um pouquinho. Aí, eu completei esse outro. Por isso que ele vem bem cheio. Na verdade, por isso que ele está cheio assim. Porque ele não vem... É até a boca, como esse meu aqui não, tá? Tinha um pouquinho nesse, eu acabei despejando aqui no outro, pra não ficar com um pouco aqui e um pouco aqui. Tá bom, gente? E eu gosto bastante desse Body Splash aqui. É, quando lançou, até meu pai quis, é, quis um Body Splash desse aqui, gente, porque ele ama cheirinho de chiclete. Aí eu lembro que na época eu ainda tive sorte, consegui três, né? Dois ficou pra mim e um ficou pro meu pai, tá bom? E o Body Splash também é diferente. Deixa eu até pegar, gente, porque caiu aqui no chão meu Body Splash. <risos> pra eu mostrar pra vocês, tá? A diferença aí, ó. Eles são rosinha, né? Só que é Melissa e Babalu. Tá bom, amores? E os dois também não são parecidos, tá? Pra quem está nessa dúvida aí. Dá pra ter um e dá pra ter o outro também. <risos> e, gente, eu já quero usar... Eu deixei até meu... É... Meu perfume da Moschino, né? O Toy 2 Bubogã. Também tem cheirinho de chiclete que eu amo. E algumas lindonas me perguntou se lembra, né? A fragrância. E não, gente. Porque esse daqui, ele tem uma saída fresca, tá? Ele tem nota de limão também. É, primeiro ele sai a chicletadinha, o cheirinho do Babalu. E depois ele fica um floral com fundinho cítrico. Tá bom? Então não são parecidos esses produtinhos aqui também não, tá? Mas eu vou usar o meu hidratante, tanto o Babalu como o Melissa, é, com esse perfume aqui e vai dar super certo. Então esse foi o vídeo, gente, só pra fazer essa comparação aí pra quem estava em dúvida, tá? Então assim, quem tem um pode ter o outro porque eles não são parecidos, por mais que tenha cheirinho de chiclete e por mais que tenha cheirinho de tutti-frutti, tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis passar, quero saber se vocês conseguiram adquirir os produtinhos, o que, que vocês acharam, que eu vou amar saber, amores. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima.